La Administración Municipal de Oscar Lex Castro ha enfocado sus esfuerzos en potenciar la capacidad turística de la región, paralelo a políticas públicas medioambientales de distribución del agua, de recuperación económica y seguridad pública. La riqueza turística es un privilegio en todo México. Año con año acuden cientos de vacacionistas, tanto nacionales como internacionales, a disfrutar de la belleza inigualable e inconfundible que caracteriza a los destinos mexicanos. Si bien la pandemia azotó al sector turismo, poco a poco se ha ido recuperando con la flexibilidad de las medidas establecidas por las autoridades de salud mundiales y mexicanas. En este escenario de recuperación, que la competitividad de cada uno de los municipios con vocación turística se pone a prueba y para explotar al máximo las fortalezas de cada demarcación, los gobiernos deben implementar programas y políticas públicas que vayan más allá de una playa bonita o una bella ciudad. Es el caso de la actual Administración Municipal de Los Cabos, encabezada por Oscar Lex Castro, quien tiene claro que impulsar el turismo debe ir de la mano con acciones para salvaguardar la seguridad pública proteger el medio ambiente y el recurso hídrico, así como apoyar a las comunidades vulnerables y menos favorecidas del municipio para que no sea en vano la riqueza de la demarcación y se atiendan las áreas de oportunidad que aquejan en la localidad baja californiana. En entrevista con Alcaldes de México, el Edil comenta que a nivel mundial una de las industrias más afectadas fue la turística y Los Cabos no fue la excepción. Asimismo, señala que en colaboración con hoteleros se han enfocado en mantener la certificación Blue Flag, que tienen prácticamente todas las playas públicas de Los Cabos. Añade que, siguiendo con el tema de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, la meta es que en un periodo de 15 años, 80% del uso de la energía sea generada de manera sostenible o renovable, principalmente solar, que es el recurso de mayor disponibilidad en Los Cabos. Consulte toda la información en la edición noviembre 2022 de la revista Alcaldes de México.